Mic check, mic check. Can I get a year? Year. Hey, everyone. Welcome to another episode. I am your host, the only Kayla, and today I have artist Lyricist with me. Lyricist, how are you feeling? Feeling good. Me siento bien. So tell everyone what is it that you do and where are you from? Pues yo soy artista, compositor. Soy de Caguas, Puerto Rico. Saluda a la isla, Tommy Guerrero. Y escribo canciones, soy artista. What was the transition like for you coming from at, um, Puerto Rico to Atlanta? I know you moved to Massachusetts prior mm -hmm. to that, but like moving from the island to Atlanta, what was that like for you? Pues fue algo, como decir, fue un shock. Yeah, <laughs> culture so, shock. Porque tú, tú vienes de donde hace calor, <laughs> para que todo el mundo que sepa, todos los boris míos allá en Massachusetts, en Boston. Y llegas un frío bien pelu, que eso es frío por nueve meses al año y nada más tienes como dos, dos meses y medio de, de calentón. Pero para mí, de chamaquito, cuando nos fuimos para allá, fue un coach shop porque en ese momento yo estaba acostumbrado a estar escuchando música en español, uh -huh. ¿me entiendes? Pero yo sí escuchaba a Michael Jackson, cosas así, a mi mamá le gustaba todo eso. Yo sabía quién eran los Isley Brothers uh -huh. antes de yo saber otras cosas de música en, en el sentido artístico. Pero para mí fue un culture shock porque conocí lo que era un italiano, conocí lo que era un portugués, uh -huh. conocí a la gente que son de Ireland, the Irish people. Yeah. Um, también conocí lo que era un ruso, ¿me entiendes? <risa> que antes yo no sabía que, que es un ruso, yo no sabía de eso. Y... No veía muchos mexicanos ni centroamericanos allá arriba. Los dominicanos sí, regados por todos lados. Pero it was a culture shock. Uh -huh. Eso sí es algo real. Que hasta el sol de este día, mami, paz descanse, te quiero mucho, pero no me gusta el frío. <laughs> no me gusta el frío. So now your story is a little bit different than the other guys because you actually started out as um, an English rapper and then switched over to a Latin singer, a Latin artist. Yes. Um, what was that transition like and what made you want to transition into Latin music? Pues para mí fue algo de, como decir, I wanted to challenge myself. Mm -hmm. Quería ver si, como mismo partía en inglés, si puedo partir en español. Pero mi primer idioma es español. Uh -huh. Lo que me causó a mí de hacer música en inglés es cuando iba con mis hermanos y mi hermana y mi mamá a Nueva York, al Bronx. ¿Me entiendes? Todos los veranos íbamos para allá y yo escuchaba Biggie, escuchaba uh, Big L, escuchaba a toda esa gente, uh -huh. uh, Wu-Tang Clan. Yeah. So yo dije, yo, eso suena bueno. ¿Me entiendes? Porque el rap en Puerto Rico en ese tiempo, obviamente era Vico sí, el papá de los pollitos. Y you no, know, después tenías a, a Tempo, tenías Bebida Tigringo, tenías a Yankee, tenías a Nicky, tenías toda esa gente. ¿Me entiendes? Eso era la, la transición de rap al reggaetón. Uh -huh. Pero para mí, yo siempre controlaba el inglés como lo controlaba en español. Y a mí me gustaba mucho el, el, el rap de calle. Uh -huh. Me gustaba tirar barra, ¿me entiendes? Y yo tenía un pana que era boricua, pero no hablaba español. Eso <risa> <risa> me decía, mira, tú tienes que tirar en inglés, loco. Tú, tú hablas inglés, tira inglés. Eso me quedé en eso. No fue hasta que me mudé hasta que Atlanta, en el 2003, que en verdad empecé a, a meterle duro en la escuela, ¿me entiendes? En la intermedia y todo eso, con los muchachos. Y yo... Sin frontear, yo tengo un mixtape en inglés que a veces lo escucho para pa yo reírme, decir, mira, lo hiciste. Pero nunca lo saqué. Uh -huh. Porque en ese momento yo grababa con un muchacho que se llama Jules, el producer. Y le doy la bendición ahora porque en verdad cuando yo salí de preso, él me grababa. ¿Entiendes? Esto fue en el 2016. Uh -huh. ni, 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 ni gasté como ni dos semanas afuera de preso y él me, me llamó, mira, el pana tuyo vino para acá me dijo que tú rompes, te tengo como 15 temas. Wow. So, me encuevé con él por dos semanas y eso era grabando dos o tres temas en inglés todos los días, todos los días, todos los días. So, para mí fue algo de ejercicio, uh -huh. porque a mí me gusta escribir. Y la gente dice, no, que él no escribe mucho, pero yo ahora mismo, si, si abro mi iPhone y te enseño, yo tengo casi como 500 versos, uh -huh. que ni todavía los toco, pero los tengo ahí. Yeah. Pues a mí me gusta escribir. Como la gente dice, oh, que te entra la musa. La musa es natural, pero para hablar claro, a mí me gusta escribir. Yeah. 
¿Me entiendes? Yo puedo escuchar un tema que soltó un artista nuevo, me gusta el ritmo, me, me siento ahí y escribo. No es que lo voy a grabar, pero me gusta hacer eso. Yeah. Porque eso es el parte de mi fanatismo de la música. Yo amo la música. Yeah. So, esa es la respuesta para esa pregunta. So now going forward, I mean, you are a Latin artist now, mm -hmm. but do you think that maybe you might um, incorporate some English music or like get on a hook and uh, <laughs> do it in English or do, are you strictly going to stick to like nah, Latin nah, music? I got, I got an English record with um, the Bank Records. Mm -hmm. It's called Real. Um, that's the Bank Entertainment. Shout out to Danny Banco. Um, outside of that, I also have another English record with uh, Legacy Music with Jay. Um, that's another one of the outside guys that does music also. Um, he's one of the OGs, just like Flaco. Mm -hmm. But I always like to dibble and dab. I don't have a problem with it. I just prefer to just stay with Spanish mm -hmm. just because, you know, I like it. It's still new to me. No tengo ningún problema en escribir ahí. Y me gusta la expresión porque todo para mí es algo que me sucedió, algo que viví, o una situación que a lo mejor le pasó al amigo mío, o nos pasó a nosotros, solo escribo. Mm -hmm. ¿Me entiendes? So the first time we saw Lyricist as an artist um, was on stage with Justin Quiles. Mm -hmm. um, what would you say you've learned the most from then to now? Hay que sacar palo. <laughs> Si vas a escribir, tienes que sacar palo. Um, tu presencia adentro de la tarima tiene que ser high todo el tiempo. Um, fue algo que también me cambió la mentalidad en el sentido de que si ellos rompen, ellos rompen yo puedo romper también. Me dio la oportunidad de abrir por él y yo te inquile. Gracias, papi. Dios te bendiga. Eso fue una bendición para mí, para mi carrera. Fue mi primer show, habiendo por usted. Y yo te respeto mucho porque tú escribes bien melaza también, papi, bien hijo de puta. Pero <risa> yo personalmente crecí de ese punto. Yo dije, pues me gusta esto, lo voy a seguir haciendo, lo cogí serio. Uh -huh. Porque para no mentir, yo antes lo hacía, ¿me entiendes? Para hacerlo. Y Flaco lo sabe, yo me tiraba, boom, boom, boom. Y él me decía, loco, pero graba, no, no vengas a, a, a venir a, a los parties y tirarme freestyle, graba. Y yo pues, ok. Y lo cogí en serio, ya estamos aquí hoy en este día. Talk to me about your um, collab, Lealtad, with mm -hmm. Benny Benny. Um, what was that like, collabing with him and even getting the chance to perform um, and share a stage with him? Eso fue, es que me río, porque eso fue algo que estábamos en el estudio. Era mm -hmm. co, yo si no estoy equivocado, flaco, perdón, porque quiero dar la fecha a factual. Yo creo que era un jueves. Y estábamos ahí escuchando temas, a decir, mira, tenemos que grabar un palo que vamos a hacer. Yo le digo, pues, pai, a mí me gusta este artista. Yo le hablé de Fuego, le hablé de Lito, Quirino, le hablé de, de Benny, hablé de otros par de artistas, el Adio, cosas así. Y se nos dio la vuelta y la bendición que Papa Mundial y Benny decidieron decir, mira, vamos a darle chamaquito el break. Y empezamos a colaborar. En el principio era de estudio a estudio. So, uh -huh. yo, no, yo no tuve la oportunidad personalmente de hablar con él cara a cara hasta que lo traje de Puerto Rico para hacer el show. Que eso fue una sorpresa también para toda la gente de, del show de Baby y Gringo, que Dios lo bendiga a ustedes también, gracias por esa oportunidad, que la gente se, se quedaron pasmados. Se quedaron, like, oh, man, porque él tiene muchos fanáticos uh -huh. afuera de, de PR y cosas así. En Centroamérica lo, lo aman mucho por su estilo de, de rap y cosas así, y su chanteo. Y para mí fue una colaboración bien especial porque él me dio el mérito y el respeto de montarse una pista conmigo y siempre va a ser agradecido con él. Si ustedes no saben quién es Benny Benny, por favor, metasen a YouTube. Él tiene el Caserío Podcast que está rompiendo full, que es recién. También tiene Canales Inc., tiene el Castillo Burlao y también tiene a los muchachos de Freestyle Manía, que ustedes saben que han salido muchos artistas de esa plataforma. Uh -huh. Que antes era en Facebook y toda esa cosa, está en Instagram y, y seguimos ahí. Pero para mí fue algo muy interesante porque este es un compositor muy respetado en el juego. Uh -huh. No solamente en escribir música buena que escuchas en la radio, pero también en estilo de calle y también en tiraera. Él ha escribido muchas cosas, uh -huh. ¿me entiendes? So, cuando nosotros estamos colaborando, 
él le gusta mi voz. Eso fue lo primero que él dijo, mira, me gusta el chanteo que hiciste, ¿me entiendes? Y me gustaría montarlo así, así. Y le dije, pues papi, lo, lo que podemos hacer nosotros para que este tema llegue a donde tiene que llegar, pues vamos a hacerlo, ¿me entiendes? Y ahí fue como empezó la colaboración, gracias a la colaboración, disculpa, gracias a Steven y Papa Mundial, que Papa Mundial es el manejador de él. And what advice did you get from the carbon fiber artist and, you know, working with one of the top writers in the game who has written for Anuel, Faruco, sí. Caro, Daddy Yankee? Mm -hmm. um, so what was that like working with, um, working with him? And then also, um, how did it change your approach in writing music today? Me cambió el sentido y la visión de escribir porque tú no te puedes montar en un tema y decir disparate. <risa> y lo digo aquí porque hay muchos artistas que tiran música para tirar música. Lo que tú te estás haciendo es que tú mismo te estás quemando. Porque en vez de tú concentrarte en un proyecto o dos proyectos o tres proyectos para que tú los puedas lanzar para que el mundo pueda respetar tu talento y, y tu obra de compositor. Lo que tú haces es que tú mismo te cortas las patas cuando tiras muchos temas. Sí, la gente quiere consumir música. No hay nada malo con eso. Eso siempre ha sido desde que empezó la grabación de vocales en un micrófono, en la música. Pero lo que aprendí de él y hablar con él y estar con él es que uno tiene que atacar como los élites hacen también. Uno tiene que tener la misma hambre que ellos tienen para quedarse ahí arriba. Tú tienes que tener la misma hambre para escalar. Y lo bonito de todo eso es que si tú te disfrutas el proceso, tú puedes hacer muchas cosas grandes. Uh -huh. ¿Me entiendes? Y el consejo que él a mí me dio hasta cuando estábamos en tarima es, papi, tú, tú le metes, ¿me entiendes? Hay que seguir ahí, sigue ahí, no te quites. ¿Me entiendes? Y fue una bendición de poder traerlo, él, él, él conoce a Vibras Tigringo también. Allá es una hermandad bien, bien bonita, pero la bendición es que el man salió de su lado para grabar conmigo. Y como decimos en Puerto Rico, yo no soy huele bicho, yo, yo se la voy a dar, ¿me entiendes? Yo no se la voy a mamar, se la voy a dar porque me la dio a mí y para mí eso es un honor. El tema ahora mismo en YouTube tiene casi 52 mil views, ¿me entiendes? Eso es un tema que fue orgánico, lo hicimos, colaboramos y se pegó ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero de todo eso, es, es, para cambiar la forma en que yo escribo, cada vez que escribo un tema nuevo, que voy a soltar un par de temas, ya uh -huh. mismo, yo sé que la gente está, mira, ¿qué pasa? Que no vas a soltar, yo no estoy engavetado, mi gente, estoy escribiendo. <risa> y para todos los haters que dicen, no, que está apagado, yo no estoy apagado, papi, yo estoy escribiendo. Y es atacar los temas como se deben de ser. Uh -huh. Tú no quieres tocar un tema charro en la radio. Uh -huh. Yo no puedo venir aquí y darte un tema de porquería porque tú misma me vas a decir afuera del live, mira, ¿qué es eso? No puedo tocar eso. So, cada, cada tema que yo he escrito desde ese tiempo, que tengo más de siete, es para que la radio, para que la discoteca, para que todo el mundo aquí afuera uh -huh. la disfrute, ¿me entiendes? Yo pienso ahora mismo internacionalmente. Yeah. A mí me gustaría que cuando suelte estos temas, la gente que están allá arriba diga, mira, me gusta eso, déjame montarme ahí, vamos a llamar el chamaco, uh -huh. ¿me entiendes? So, para mí fue un, un proceso de crecimiento en el sentido de ser compositor. Uh -huh. Esa es la good. respuesta final. That's good. Um, so I have to ask, I noticed that Dion Jones from the Falcons is following you. Yo, Debo. <laughs> and a few other players. Um, yeah. How did that relationship come to be? And did you put them on to reggaeton? Yeah, I mean, to be real with you, um, Debo, shout out to Debo, shout out to Atlanta Falcons, shout out to Muhammad Sanu, shout out to the San Francisco 49ers, shout out to Grady Jarrett, shout out to Atlanta Falcons, and a couple other players too. Too many of them to name, but shout out to all y'all brothers. We love you, you know, we respect y'all game and y'all hustle. Um, they first met me through me and my old business partner, Eric Duncan. Um, we, we ran a mobile detailing company called Black Posh Mobile Wash. Um, so we actually met them through business. And the cool part was that when they found out that I did music, they was like, wait, what do you do? Mm -hmm. I was like, well, I mean, I'm a Latin urban artist. But I dropped a song in English Um, called Rose, um, I just forgot right now, I'm so sorry. 
Uh, the song that I dropped is featuring an artist called Waldy. Mm-hmm. A lot of people know him out here. Um, he's one of the OG artists out here, too. Um, and I dropped it as an R&B track. So that's what got their attention. They were like, wait, whoa, whoa, you, you sing rap. Like, how? Mm-hmm. So outside of that, excuse the error, fans, um, that's the first track that me and Flacco sat down and we did. Uh, we did that on a, if I'm not mistaken, it was a January. Mm-hmm. We finished the song in uh, February. He loved it. He uh, The production was amazing. And it was the first record in English. So that's what gravitated those guys to be like, yo, like, I yeah. like your sound. Of course, throughout their professional career, because they're athletes, you know, they can't show up to everything because, you know, COVID at the time hit and things like that. They actually took their time to personally congratulate me like, yo, you keep doing that. You're going to be great. Mm-hmm. You got a good voice. You got talent. We don't understand you, but the vibe is there, <laughs> you know, and that's something that I've always carried with me, you know, and, and Sanu will tell you, Debo will tell you, mm-hmm. um, Grady, you know, he's another blessing to the team. Uh, shout out to Calvin Ridley also, uh, the wide receiver for the um, Atlanta Falcons coming from the University of Alabama. Shout out to the Roll Tide family. You know, it's a blessing to be able to meet those guys and for those guys in the beginning of my career to actually, you know, give me respect. Like, yo, yeah. you nice. Because at the end of the day, not everybody likes to hear new artists. I'm sorry. That's This is just facts. Yeah. When you're in the music, if you're not really, like, going hard, like, who they listen to, they're going to tune you out in, like, 30, 60 seconds. So you got to catch their attention in the first 30 seconds of your song. Mm-hmm. So with, with that being said, it's a blessing to have those type of guys to follow me, support me, still give me shout-outs here and there, even though they're very busy, art, you know, athletes and things like that. But to me, they're like artists, too. Because yeah. they're in the game of performance. They mm-hmm. got to perform. And they perform at a very high level. So for me, that's that's a a big blessing for me to carry with me everywhere that I go. Not a lot of people can say that coming straight from zero to have that type of support. So yeah. Yeah, it's a beautiful sure. thing to have. Yeah, for sure. Um, and lastly, do you have any upcoming collabs that you are working uh, on? <laughs> I actually got a lot of featurings. <laughs> <laughs> um, I got... Seba with uh, Legacy Music. I have um, No Me Responde, which we changed the title to Londres, which in English is called London. We also have my solo song that will drop here shortly. Don't worry about it. We're just going to add the finishing touches. It's called Maquinon. No, Carol G, I love you. I respect you, but I had it before you dropped that one, but it's great. If anything, I'll put a Q on it, not a K. Um... I also have um, Sola with the team, Mm -hmm. which is something that, you know, we're going to perform at Pumita Show here in a couple weeks. So it's a lot of features that I have. I'm also working on my solo album. So I'm going to give the public about seven to ten songs and one bonus track. So that's the goal. We're trying to go ahead and show the difference of all of our artistry and how good we are at composing songs. Awesome. Well, thank you so much, Lyricist, for dropping by. Gracias. Um, for stopping by, rather. Um, <laughs> tell everyone where they can find you and Mira, what you have me, coming up next. Tú me puedes seguir en Instagram, Lyricist underscore PR. Me puedes seguir en Twitter también, Lyricist underscore PR. Ustedes me pueden seguir en todas plataformas digitales, Lyricist with the dollar sign, because, you know, we bought the money. So, ustedes me pueden contar en todas tus redes favoritas. Y si ustedes quieren también, hago más live. Yo sé que algunas veces no hago tanto live. Es que estoy bien ocupado, pero amo a todos los fanáticos. Amo a todos los haters también. Ustedes me dan mucho, mucha gasolina para seguir prendiéndolo. Y para terminar todo esto, le quiero dar gracias a Kayla, que nos ha dado la bendición aquí en La Mega. Le quiero dar también un shout a Benny también. A todos los muchachos de Puerto Rico, a todos los elites. ¿Me entiendes? Que hay muchos nombres de decir. Y también le quiero dar una bendición a mis dos hijos, a Leila y a Moisés, que los amo mucho. Y gracias a todos ustedes por dejarnos seguir tirando música buena. Ustedes se pueden meter en Spotify, Tidal, Apple Music, Deezer, Audio Mac Latino. Donde ustedes quieran encontrarme de Lyricist, Dollar Sign, lo pueden hacer. Dios los bendiga, los quiero mucho. Awesome, thank you.